。你们什么眼神啊？我又不是故意的。小老板，这回你可就闯祸了。这珊珊啊，不仅是我们的小可爱，还是周经理的亲侄女，更是我们月荣的宝贝。你怎么可以欺负她呢？真没想到你是这种无良的商人，竟敢公然欺负人。哎，我欺负她，拜托，是她装神弄鬼在先，好吧？你有什么证据证明我们装神弄鬼？珊珊都摔成这样了，你还在狡辩？她之前蒙着头闯进我房间，这不是装神弄鬼是什么吗？拜年啊！是不是又梦游了？我不是故意的，他太凶了，就是他害我摔跤的。哎，嗯，别胡说八道了。我们珊珊是有梦游症的，你这样中途打断他的梦游，还把他推倒，要是出现什么意外的话，不说是刑事责任，你宏宇副总裁的名声也就不要了。哎哎，珊珊，疼不疼啊？别怕啊。一会儿姐姐带你去医院验伤，可以开证明的那种。行啊，你们都给我等着啊！小心，过来，焦总，要证据是吧？找找证据。报告焦总，您房间里的保险箱是空的。千真万确，您仔细想想，当时那些东西您放进保险箱了吗？我算是看出来了，你们算计我是吧？趁我们放松警惕性，然后让山珍引走我，最后偷走证据，是不是？焦总，没有证据，不要血口喷人。没错，你不要转移话题。现在这种情况，你必须赔偿我们珊珊，不让我们上法庭。赔就赔，说吧，赔多少？赔完我再挨个收拾你们。这个哥好帅呀、啊，我要他娶我。孩子的玩笑话，你千万别当。你今天必须答应娶了珊珊。是啊，小老板，这以后还要叫你一声妹夫呢。什什么什么妹夫？你们有病吧？你们不娶，那就别怪我们不客气。哎哎哎，干什么干什么？哎，有没有王法了？你们哎，干嘛呀？你们，骄阳是我的，你们不准逼婚。哪来的小屁孩？干！你不甩小屁孩的？哎，小屁孩！小山，小山，岂不打你啊？别别别，别好好说那个，别管。哎哎哎，你注意。嗯，林淼，没事吧？哎，没事。苏经理，苏经理没事吧？让你、啊，敢做不敢当，你算什么男人呢？再说了，我们为什么要把玉儿山庄交给一个没有责任感的人？明明是你们血口喷人，你。行了，小云，都别闹了。我告诉你们啊，你们别白费心机了。我怎么可能娶珊珊啊？我有未婚妻了。就是他。什么？什么？什么你胡说八道什么呢？我才没兴趣陪你背黑锅。别得了便宜还卖乖，我都不嫌委屈，你先说。林助理，事已至此，就不要再瞒着大家了，告诉他们吧，就差我救活了。少骗我们了，别以为我们不知道，他是你的助理，就是。林小姐这么好的品味，这么优越的条件，他怎么可以看上你？不信，不信你们问他。啊，没错。我是焦总的未婚妻，我证明给你们看。
，冷静冷静。我我怎么冷静？他们两个都亲上了。哦，那看来就是我误会了，这应该是小老板勾引林助理，对不对？对。对。我今天让你看看什么叫勾引。啊！啊骄阳英明一世，糊涂一世。什么声音啊？林淼在想什么呢？脑袋不清楚吗？亲一次就算了，还没亲两次。咦，这都不是真的，你要冷静，都不是真的。谁啊？哎，赵总监，这么晚来找我有什么事儿吗？你别在这儿给我装好人啊！我告诉你，我是不可能把教养让给你的。我嫁给教养是我从小的梦想，我从公司跟过来，就是要一直陪着他的。我虽然不知道你用了什么把戏捷足先登了，但是我相信，我一定不会让你在一起的。赵总监。如果我说我做的这些都是为了配合焦总不被逼婚，你信吗？那刚刚你们在大堂说的那些，都是胡编乱造的，没有一句真话。真的？真的？你没骗我？没有。确定？肯定。那既然这样，我我会和骄阳表明心意的。曾经，我和骄阳在羽绒衫中度过了一段美好的时光，那个时候还有焦伯母也在。话说回来，羽绒衫庄还是我们两个人定情的地方呢。这次我来开发山庄，就是一定要把它拿下。这样，哎，如果把它拿下了，你不能接近骄阳了。